ano ang provincial bus ban. Ito ang MMDA Regulation No. 19002 na ipinasa ng mga mayor ng Metro Manila noong Marso. Ipinasasara nito ang lahat ng mga terminal ng bus pa probinsya na nasa EDSA. Sa ilalim ng regulasyon, kakanselahin ng mga mayor ang mga business permit ng 47 na terminal sa EDSA. Hindi na rin sila maaari pang makapagbigay ng business permit para sa mga panibagong terminal. Ito raw ay isang solusyon upang mabawasan ang sikip ng trapiko sa Metro Manila. Noong 2017, 367,738 na sasakyan ang bumiyahe sa EDSA. Nasa 3% lamang ang mga pampublikong bus habang nasa 67% naman ang mga pribadong sasakyan. Ayon sa MMDA, mayroong 12,000 na bus sa Metro Manila, 8,000 ang provincial buses habang nasa 4,000 naman ang city buses. Ano ang ibig sabihin nito? Bawal ng bumaba o sumakay sa kahabaan ng EDSA. Sabi ng MMDA, sa mga terminal na lang daw sumakay ng panibagong bus o jeep ang mga commuter papunta sa mga destinasyon nila sa loob ng syudad. Sa libo-libong nang gagaling sa probinsya, gusto ng MMDA na dumiretso na lamang ang mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o sa mga pansamantalang terminal na nasa Santa Rosa, Laguna at Valenzuela City. Anong epekto nito? Ayon kay Jed Ugay na isang transport economist, ito'y dagdag na pamasahe, dagdag na oras sa biyahe at lalo pang mabigat na trapiko. Kung galing ka ng Batangas at papuntang Quezon City, pwede kang bumaba sa Laguna o sa Pitex at pumila muli sa terminal para sumakay papuntang Quezon City. Ganito rin ang mangyayari sa mga galing sa North Luzon na kailangan pang bumaba sa interim terminal sa Valenzuela City para mag-commute muli. Dahil sa dagdag na biyahe, hindi rin daw nabawasan ang sasakyan sa daan taliwas sa layong maibsan ang trapiko. Idagdag pa rito ang mga bagong prangkisa na ibibigay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga premium taxi, point-to-point -point bus, UV Express shuttles at sa Grab. Sagot pa talaga ang provincial bus ban sa problema sa trapiko?